estamos en el análisis jocoso 2. Un abrazo para todos ustedes. Qué bueno que todavía hoy continúen en, en, con todo el contenido que tenemos en el canal de Manolo Osuna de G. Recordarles, esta noche, 7 de la noche, se desahoga con su empresa. Una de las... ¿Puedo decir que se le hizo figura? No, porque él se hizo figura fue en lo que se dice y lo que se calla en el 9. Bueno, lo que hay en, eh, una de las empresas que le dio repunte a su carrera a nivel internacional, Harry Ramírez, 7 de la noche, en Politiqueando RD. Vamos de inmediato y vamos a hablar, eh, muchachos, de, 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 del, del lío que tuvo Maciel Taveras en, en la alfombra roja. Yo les voy a decir algo. El dominicano no explica, donde... explícame, explícame ese lío, porque al sol de hoy yo no lo he entendido. Vamos a ver un chino del video, vamos a ver un chino del video para que ustedes yo creo, yo creo que lo entendí. Vamos a ver un chino del video para que entiendan. Y mire, Tris le dice a la seguridad que no la toque ni la empuje. Esta cantante se molesta porque también trataron de tocarla. Ok, eso fue en Canes. ¿Qué pasa? En la parte donde Maciel intentaba exponer su vestido de El Cristo, que se lo hizo la maestra Janina Saratón, te tengo entendido, no, re, no recuerdo bien si fue exactamente Janina o alguien más, si, si es otra persona que me corrijan, por favor, pero ella lo que intentaba era, como esa era la alfombra principal, ella quería lucírsela, pero ahí no te permiten modelar, porque ahí es que transcurre todo el que va entrando para el evento, porque incluso mucha gente decía que a ella la habían sacado del evento. Y claro que no, porque ella subió fotos y videos dentro de la actividad. Pero al final, eh, nada más no le pasó a ella. Hubo otras figuras que también le pasó lo mismo. Pero no, como nosotros mucho. somos la nuestra, la dominicana, obviamente hay que hablar de Maciel. Yo, yo, Tú sabes que yo creo, eh, para, para mí, mi opinión... Que yo Expl creo que explica, que explícame ahí. eso, porque de verdad no entiendo primero qué ella buscaba ahí. Que ella... Hey, ella hey. Es actriz, ella es actriz. Hola, hola. Ella trima, no la Ella estaba buscando un tigre de esos famosos que la ve le gusta y se la lleve. Porque qué, qué actriz del diablo, qué preponderante ha hecho ella, qué película ella ha trabajado. Díganme uno. Ella está haciendo la diligencia. Y ella está, sí, la trabajo, la dile, la dile, ella está buscándose un actor duro de eso, que le pase como a Yelina Jolie. Tú sabes que hay, hay muchos, sí, hay muchos lugares y, y eventos también como que no creen en Dios. Entonces yo creo que para mí, creo yo, que no querían. Que, que, que se vea la imagen de Cristo en el vestido. Porque si tú te fijas, a ella no le están haciendo solo señas que entre. A ella le están agarrando el vestido atrás de la cola para que la imagen de Jesucristo no se vea. Incluso en una, ella se molesta con los de, con los seguridad y, y, y le quita la cola y la abre para que se vea bien. Y fíjate que al final, cuando ella da la espalda, viene otra seguridad y la sube la cola y la tapa para que no se vea el rostro de Jesucristo. Entonces, para mí, eh, lo que yo pude notar es que no querían que se vea el rostro de Jesucristo, no querían el vestido, lo estaban tapando. Al parecer, no sé si no creen en Dios, no sé qué lo que es, pero eso yo, fue lo que yo, yo pude percibir. Yo, yo, Desde yo, lo que tú viste, Manola, ajá, de lo no, que tú no, viste. Yo, yo vi el video entero y lo estaba analizando, pero no entendí el por qué. Sí vi a algunos periodistas diciendo que era que el vestido estaba molestando a las demás personas y que eso hay que hacerlo rápido, que tú no te puedes tomar todo el tiempo ahí. Ese vestido estaba en la alfombra completa subiendo y que molestaba. Si es por lo de Chulo Way, podría hacer también, porque hay personas que tal vez no son cristianas y no le interesa ver eso en pantalla y hay que respetarle eso, porque tú estás vendiendo algo que no está ni autorizado ahí, uno no sabe, pero... Sí creo también que ese vestido tan largo ahí había una molestia en los actores. Acuérdense que esto es rápido. La televisión y los eventos, esto es la alfombra rápido. Y una mujer con dos kilómetros de vestido, los tigres quillados, ya está bueno, ya entre para adentro. Y ella no quiso que se lo quitaran y se iba a fajar con Yo él. Yo déjame tranquila, déjame modelar mi vestido, mi amor, que bastante que me costó. Yo no quiero, yo no quiero que me no, digan que ella buscaba ahí, que ella ha hecho, porque dime. Manuel, haciendo, haciendo la diligencia. Oigan una cosa. Igual que Saro Bertín, que Saro Bertín está en todos los lados. Yo nunca Ay, con Saro no hay forma. Pero miren con quien no hay forma, porque ella es pejera, mi amor, me encanta. A mí me fue muy bien de Día de las Madres, déjenme decirle. Pero muy bien, mejor que a mí, le fue a la mamá de Karen Japuert. Eh, muchas críticas, porque ustedes saben cómo... Ah, sí, Edu le regaló la, una casa a la mamá de Karen. Como la gente, porque dicen que Japuert le, le regaló una casa a la mamá no, de Karen. No, Edwin, Edwin, Edwin. 
Pero Edwin. mucha gente dice que no, que fue Edwin. Vamos a no. ver el video, de verdad. A ver qué fue lo que digo ya. Finalmente pudimos adquirir una casa aquí en los Estados Unidos. Papá, un día de las Entonces tú dices, Manolai, que no fue ella, que fue él. No, la, lo, lo bueno es que ella le chapeó a su marido. La ca Eso está bien, porque le compraste una casa a tu mamá que se la merece. Que esa, mira, el que no sabe la historia de Karen, Karen vivía en Pantoja. O el, el pobre, pobre, pobreza de verdad. Y ella se ha superado gracias a su trabajo y a que cons consiguió un tipo con cuarto como Edwin. Porque tampoco nos vamos a quitar... Eh, no vamos a poner un dólar en los ojos. Él es multimillonario, fue buen dólar. Y esos 500 mil dólares, como quitar un grano de arroz a Edwin. Ese tigre se ganó más de 100 millones de dólares y sigue produciendo. Entonces, yo creo que está bien que ella le comprara la casa con los cuartos de Edwin a la mamá. Es una inversión, porque cualquier cosa que se deje, ¿para dónde ella va? Para esa casa. No, pero yo creo que independientemente de que la mayoría del dinero, del monto, sea de Edwin, ahí tiene que ver que sea 10 mil dólares de ella. Porque ella trabaja. <risa> claro, que sea 10 mil dólares de ella, porque ella trabaja, le fue muy bien en su programa, fue muy exitoso, generó mucho dinero acá en Dominicana con ese programa ahora, que fue por, por una por temporada. Eh, ella hace publicidad también, tiene marcas, tiene un, tiene un, inauguró un, un hotel en, en Punta Cana, creo que fue ella, entonces ella produce dinero, no vamos a, no vamos a pensar que los medio, medio, medio millón de dólares solo de Edwin. Ahí tiene que haber una ella, por lo menos, de... ella por lo menos tuvo que ver la muebla. Que sea, ella, no, no, no. ella pagó el alguacil, por lo menos, para que <risa> llevara el papel. Dos mil pesos. Toma, lleva el papel de fil. Ya, no, 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 Aunque sea 500 dólares, pero algo ya puso lo de él. Diacho, no sean así. Miren, eh, me gustó ver algo. Les soy honesta. Yo no sé si ustedes le dan seguimiento a Gabriela Melo, que para mucha gente quizás ella puede ser una comunicadora aburrida. Por, por su forma de comportarse. Y su papá era muy amigo mío, pero ella es buena. Ella es buena, pero sí. es Chris, es Chris. Ok, pues ella habló de forma diferente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Como dicen por ahí, no me caso sin verlo. ¿Y tú te sin casarías con, un, con el oh, verlo? Obvio, obvio. Claro que sí. no, imposible. Eso yo creo de que por es sí, un yo gran hago, error. Yo hago esa encuesta. ¿Tú te casaste con velo o sin velo? No, pero ¿quién? Sí. Pues un pariguayo grande. Sí. Y si después no me gusta. Exacto. Estoy pensando en mi futuro. Sí, que por eso yo después estaba queriendo hacer cosas malas. Por eso mismo, no. Ay, tú viste lo que dijo Gabriela y todo. Se desacató un poquito lo menos, mi amor. La realidad de la vida, dijo ella. Y habló, de, y habló del pedazo de la carne, de lo que vemos antes de castarnos y todo. Mm. Manolay. ¿Te gustó ver eso de Gabriela? Me encantó, porque ella dijo la realidad. Antes a las madres la criaban, que tenían que llegar a Virgen al altar. Y como no conocían de más relaciones, nunca habían tenido novio y nada de eso, se pasaban la vida infelices con hombres que tenían dos y tres muchachos en la calle, con familias disfuncionales, que ya tenían que quedarse en la casa cocinando, pasando pilas de trabajo y el marido mujeriando en la calle. Hoy en día eso ha cambiado un poco porque todo el mundo ya, la mujer y el hombre tienen los mismos derechos. Y yo no creo que nadie tenga que casarse sin haber comido eso. Porque si usted comió y a usted no le gusta hasta el olor de eso, porque cada quien tiene un olor corporal diferente de todo, todo eh, hay, en el sexo tiene que haber química. Y si usted con su mujer no tiene química, yo mismo, yo mismo he estado con mujeres que nada más estaba una sola vez, porque es que no tengo química, no me gustó, no es por nada malo, sino que yo no sentí nada, no me gustó, era mejor, era mejor yo hacerme una manolia. Y yo creo que ella está lo correcto, toda la mujer tiene que probar eso antes de casarse. De acuerdo con su opinión y, y felicitarla por su valentía de por lo menos abrirse un poco, hacer, hacer un poco más de boca, abrirse un poco, hacer un poco más de boca, porque lamentablemente eso es lo que está funcionando hoy en día. Y si no se pone la pila, cualquier día de esto más no lo puede cancelar. Porque esto es negocio, esto es business. Si usted no me da resultado, hablamos el martes. Eso fue lo que hizo Jessica Pereira, que barrió con Jessica en punto. Dios, espérate, usted no me está dando un número. Así que se van. Se fueron todos los pop y de ahí. Mira, acá tú mencionando a Jessica Chulo, y muchachos. Yo a Jessica le tengo mucho aprecio. Eh, Muy dura, yo sé estrella. Que, eh, ella es una fajadora para ser una mujer, eh, para ser extranjera. Creo que se, se ha logrado posicionar y, y ha logrado más aquí que lo que logró incluso en Nueva York. Sin temor a equivocarme, ella ha logrado más aquí que lo que logró allá. 
Pero, pero tú este fuego y tú estas cosas que están pasando como entre todo lo, entre todo lo del elenco, ¿ustedes creen que son combinaciones de ellos mismos, que ellos se están poniendo de acuerdo para que esto pase? ¿O qué es lo que, Manolai? Porque tú que eres el abrigo, ¿no? chulo. Yo... ¿Qué te digo de Jessica Pereira? Yo no opino mucho de ella. Yo me decepcioné de su amistad de ella. ¿Qué? Sí, sí, yo nunca he contado con ella. Ella nunca se ha preocupado por nada mío. Entonces yo creo que ella entendió cómo el movimiento de la jugada de, de esto del arte. Ella entendió que hay que buscar sonido, que hay que joder, que hay que guayetear. A lo primero ella intentó de que vivir de las marcas, pero ya se dio cuenta que las marcas tienen ya sus vacas sagradas y que ella no va a pertenecer a ellos porque ellos no la ven como una nazla hogar, no la ven como una Pamela Sue. Tú tienes que estar desde, desde que tú entras ahí apadrinada por una familia poderosa para tú poder entrar a las marcas. Esto no funciona así. Ni Brea Fran ha podido, ni Boli, aunque ustedes vean al Boli con dos o tres marcas. Hay una casta aquí que no permite que la gente así entre. Y yo creo que ella entendió que, que la que le funciona son esta vaina y, con, y cambió. Y dijo esto, vamos a guayetear y vamos a conseguir view. Y eso está bien por ella, que le dé sí. para allá. Yo, sí, yo veo mucha gente criticando a Jessica, pero eh, al final ella hizo todo lo que haría un, un, un negociante. Todo, el, todo lo, eh, lo, eh, lo que haría un empresario que no quiere que su empresa se vaya al piso, haría y daría los pasos que dio Jessica. Si ella entendía que los pop no le estaban funcionando, independientemente de que ella vendió, que venía con un programa diferente, un programa para las marcas, un programa que no iba a ser la farándula que se está haciendo hoy en día. Pero llega un momento que tú puedes reflexionar y tú puedes elegir o irte a, a, a la quiebra o, o adaptarte a lo que está funcionando. Y eso fue lo que ella hizo. Se adaptó a lo que está funcionando. Y ahí está el programa de Jessica dando palo, llevando todo tipo de artistas urbanos importantes a su programa Así que muchas bendiciones para Jessy, que es una fajadora y es una estrella de la comunicación hoy en día en República Dominicana. Yo tenía una percepción de ese señor, de quien voy a hablar ahora, de manera inicial, como un tipo muy centrado del, de la comunicación y como que de repente con, con solamente con lo que él hizo en este fin de semana, yo dije, qué poco hombre es y, y qué qué poco caballeroso, qué poco respetuoso. Yo creo que por más, por más piedra que a ti te estén tirando, hay algo que usted tiene que tener tacto como hombre. A las mujeres usted no la puede tratar como si fuera un tigre también. Aunque ellas quieran ser y que tigre contigo. Hablo de Obandi Camilo, que yo no sé si ustedes vieron todo lo que ocurrió en redes sociales y todo lo que dijo eh, Obandi, en este caso marchándole a Sandra. Enojado por todo lo que estaba pasando en el, en el, en el medio, le marchó bien feo, habló bien feo, y, y yo creo que debe existir un límite, creo yo, cuando usted va a hablar, porque él habló, él mencionó a César el abusador, mencionó muchísimas cosas que, que, que son de mucho cuidado, y que al final la gente tiene que entender que usted, por más bacano que usted sea, por más, por más, por más verdades que usted diga, hay cosas que usted tiene que saber omitirlas. Déjame ver, eh, déjame buscarlo bien muchísimo aquí. Ok, él dice, primero fue marchando a Moisés, dice, querida Moisés, yo no le respondo a mujeres, por eso te dejaré pasar, porque, si, porque sé que mojas por tu jefe el innombrable. Y a ti, Sandra Berrocal, te diré que Rata es el empresario que supuestamente te usó, te dejó y nunca te pagó los 150 mil. ¿Te acuerdas? En el Hotel Tracadero en el Este... También yo sería rata si dijera en público cuál fue el último reclamo que te hizo el abusador. Le metemos al bloque. Y por ahí se fue etiquetando a Harry y a la gente de Vive el Espectáculo. Chulo. ¿Tú crees que eso par ¿Tú crees que está bien eso que está haciendo Bandy? No, no, es que no está bien. Incluso yo no sé qué, por qué Santiago duró tanto para, para enviarle por lo menos 200 copyright a Bandy. Porque si tú entras al canal de Bandy, todas las miniaturas, todos los títulos, todos los videos, son hablando de Santiago Matías. Él no coge views, sino hablando de Santiago. Entonces, ahí vi ahora que le marchó a la persona que está diciendo. De ese día estoy viendo a Bandy, que es que no tiene límite. O Bandy no tiene límite para buscarse views, señores. Yo estaba haciendo una transmisión en vivo en mi canal. No sé si es cierto, esto que me puso un comentario, que me puso un seguidor, pero me dejó un comentario que me quedé con la boca abierta, de que, que habló mal y, y dio, violó unos códigos y dio cosas de la madre de Santiago Matías, mano. 
si eso es cierto, es cierto, si cierto, es cierto. Que... Es oye, cierto. tú me entiendes. Yo, yo loco, yo me, yo me desgracio con quien sea, de que, que venga un, pe, un pendejo por buscarse dos views a faltarle a mi madre, hermano. Entonces, ¿cómo va a ser que tú vas a llegar al límite de no tener escrúpulo, mano, de hablar de la madre de una persona? De que es muy rata. Que, es, por el odio es que tú rata. tienes a una persona. O Andy Camino, lo que es una rata, mano. Es muy rata. Es una es rata. rata. Santiago debería poner un ejemplo con él. No, no llega a problemas, está bien, pero buscar la forma de, 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 de enviar 20 copyrights que le jodan el canal de YouTube, irse a lo legal con él, porque ya ese tigre pasó, pasó la línea, mano. Pasó una línea que no, que no, no se debería pasar. La familia. No, no, no. no. Está bien? Para mí, Obandi es una de las personas con menos calidad moral para hablar de nadie. Porque yo sí sé, y van a salir muchas cosas, y la gente después va a decir, no, que ustedes están las viendo, no. Lo único que te voy a decir, Obandi, tu maldita vida. Porque él a mí también me acusó de muchísimas cosas en su canal de YouTube. Y yo no me voy a meter contigo, loco, porque yo creo en la justicia divina. Todo, toda esta basura como tú, Melvin, ese corito entero. Ustedes no van para parte, loco, porque ustedes van a poner un huevo grande un día de esto y ya se le va a acabar su película. Un huevito que van a poner grande todito, usted se le va a caer. Toda esa loquera, tranquilo, que eso es momentáneo, esa loquera que ustedes tienen. Eso se le cae, porque la justicia divina cobra, hermano. Ya eso es lo único que tengo que decir de tu maldita vida, Wandy.